村子里已经开始进行挖掘材料了，而且连工程车都开过来了。大家肯定非常好奇，我们为什么要这么做吧？先别废话了，赶紧开始做事吧。那我们先把稿子给拿出来吧。等一下，一边做事一边给大家介绍情况，把家里的食物也给带上吧。我们必须得挖非常多的石块，因为今天晚上会有尸潮来到我们村子。我们的目的就是用石块打造一座城墙，防止尸潮的入侵。行了，赶紧做准备吧。虽然时间非常的紧急，但是我们把挖掘机给调出来了，而且还有非常多的村民过来帮忙，我们也不必太过于担心。赶紧开始挖，村民们也差不多来了。哦，已经来了，这么多的人一起挖石块的话，还是很快的。我们继续往更加下面挖吧，让大家看看我们可以挖多深吧。真的已经挖得非常深了，当然我们的挖掘机也要开始动用了。应该用不了多久，就能把城墙需要用的石块数量给弄到手，已经可以开始建筑了。嗯，这些箱子里全部都是石块，这么多的石块已经完全足够我们建筑一面城墙了。那我们开始建筑吧，这么厚应该就差不多了吧？因为尸潮只会从这边开始入侵，所以我们只要在这边建筑一面城墙就好了。在村民们和工程车的帮助下，建筑城墙的速度还是非常快的。Years later, 没用多久就已经成型了。估计在尸潮来临前，我们可以把这面城墙给建筑完成的。毕竟大家为了活命还是非常卖命的。时间也是过得非常快，太阳马上就要下山了，天已经黑了，我们的城墙也建筑完成了。等到太阳完全下山，尸潮就会过来的。你要做好准备啊！村长说的没错，这个城墙最多只能抵抗僵尸的进攻。但是却没有攻击手段。No. 月亮已经完全升起来了，看来我们也得回去准备一下才行。爬梯子下去吧。还好我的家里有武器，这些武器可是我花了不少的代价才弄到手的，就是为了对付今天的尸潮。行了，武器全部都已经拿上了，我们快点回去吧。这个城墙还是非常高的，僵尸肯定没有办法通过的。我去，什么情况？狐狸怕怎么会那么巨大？而且还有很多的小怪物。你不是回去拿武器了吗？你赶紧用武器攻击他们！你说的对，我身上可是有雷电枪的，就算怪物再大再多也没有用的。先吃一个金苹果吧，然后再用雷电枪试试。我去，这武器好厉害啊！一下就干掉了巨型苦力怕，而且用雷电枪打中僵尸以后，他旁边的怪物也会被电死。这个武器简直不要太猛了！城墙下面有好多怪物啊！我们还是不要浪费雷电枪的能量了，还是用散弹枪吧。感觉散弹枪打起来也不太好用啊。手榴弹给你吧，省着点用。放心吧，村长，我们先把所有的僵尸给吸引过来，然后再扔手雷，一次性就全部干掉了。太爽了！我去，什么鬼啊？怎么又来了这么多的巨型苦力怕和僵尸啊？只能用雷电枪了。果然，对付这些巨型怪物还是得用雷电枪啊。完了，雷电枪没有能量了。Nope， 一支枪太浪费了，没办法了，只能用手枪尝试一下吧。看来手枪也挺好用的。Nice， 哈哈哈，轻松解决掉了。那边还有僵尸，我们从这里跳下去吧。我手里可是有电锯的，只要没有巨型僵尸，我的电锯就是无敌的，碰到谁谁就得死。末影人就还是靠步枪吧，轻松就把战场给打扫干净了。用抓钩飞上去吧。哦，没有飞上去。No. 再重新瞄准城墙吧，这次就上来了。我们看到有僵尸从围墙旁边绕到村子里去了。我看看，果然有僵尸，但是只有几只，问题不大。去看看僵尸来了没有吧。哦，什么情况？一转眼尸潮就又过来了。等那些僵尸都聚拢过来再说吧。数量差不多了，把手雷给扔进尸群吧。一次还炸不死，得炸两次才行。僵尸突然就被解决掉了。地上有好多的经验啊，全部都归我了，让我一次性就升到了十级，还不错。嗯，怎么打不中那个末影人啊？我去，他还会扔天梯。哦 h、oh, no！ 还好我的城墙厚，一颗天梯还炸不坏，我也给他扔一颗手榴弹吧。行了，我们可以用抓钩上去了。干得好，这次尸潮算是解决掉了。太阳已经开始上升了，马上就要天亮了，总算是度过了尸潮。回家把身上的东西给放回去吧。我去，我家里有僵尸，他是怎么进来的？管他的，反正尸潮已经过去了。好了，这期视频就到这里了。如果大家喜欢的话，
可以点赞、评论、转发一下。谢谢大家的观看，让我们下期视频再见。Goodbye。